Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Confira a seguir coisas curiosas que você não sabia. Este é um ritual Tudedara na Índia, onde os participantes lutam com fogo. Isso acontece todos os anos, durante a celebração do festival do Templo Katel Durga para Mesuarem. Eles formam duas equipes e cada participante só pode fazer cinco lançamentos. O objetivo é muito simples, queimar as pessoas do outro grupo localizado a uma distância entre 10 a 15 metros. Para evitar lesões, utiliza pedaços de pano, mas só protegem a parte inferior dos corpos. O combate dura cerca de 15 minutos. Conheça agora o Glipoglossus molossus, uma rara espécie de rã. Devido a sua estranha aparência quando se incha, às vezes pode ser confundida com outro animal. Vive apenas na região da Indochina, em países como Birmania, Tailândia, Camboja, Laos e Vietnã. Em geral, é possível ver exemplares em florestas localizadas em altitudes entre 200 e 600 metros sobre o nível do mar. Mas, infelizmente, a espécie se encontra ameaçada pela perda de seu hábitat e seu consumo como alimento. A música pode fazer voar, literalmente. O que você vê neste vídeo é a levitação acústica, um fenômeno físico relacionado às ondas acústicas. Funciona como um método para suspender a matéria no ar contra a gravidade, usando pressão de radiação acústica de ondas sonoras de alta intensidade. São essas ondas acústicas que conseguem manter o objeto suspenso no ar sem a necessidade de contato. Cada dia que passa, surgem mais e mais concursos de barbas. Se tornaram mais populares nos últimos anos. E tudo que o participante deve fazer é ter uma barba incrível, se inscrever e ganhar muito dinheiro. Os tipos de barbas que se vê nessas competições são bem estranhos, com estilos da época da Revolução Industrial e até do tempo das cavernas. Além do traje que complementa o estilo. Parece ser bem divertido, não? Observe este divertido vídeo de uma luta entre dois peixes gópio. Eles estão no meio de uma disputa territorial. No lugar de lutar fisicamente, eles tentam enterrar a toca do outro. Perde quem ficar de saco cheio primeiro. Este terá que procurar outro lugar para morar. Este homem tem um recorde não oficial de mais tempo sem piscar. Durou 1 hora e 17 minutos. Seu nome é Paolo Balesteros, um ator filipino. Ele conseguiu essa incrível façanha em outubro de 2019, no meio de um programa de televisão. No final, seus olhos ficaram muito irritados devido à desidratação. Bem, essa prática não é muito saudável, então nem tente isso em casa. Isso que você está vendo é o maior radiotelescópio do mundo. Se encontra na China e se chama radiotelescópio esférico de abertura 500 metros. Suas dimensões permitem que ele seja um dos mais poderosos da atualidade. Como você pode ver, parece uma tigela metálica gigantesca. Bem, devido ao seu design, possui um ângulo de visão mais amplo do que outros telescópios. Isso significa que pode descobrir mais objetos e fenômenos astronômicos. É esperado que seus registros revelem alguns dos maiores mistérios do universo. Este foi Playmore, a primeira exposição de arte feita especialmente para cães. Aqui foi mostrado todas as instalações criadas e condicionadas para cães. Todas as sessões da exposição são inspiradas em coisas que os cães adoram fazer. Ocorreu em 2016 em Londres e foi uma iniciativa de uma seguradora de animais domésticos para motivar os donos de cães a serem mais criativos com seus mascotes na hora de brincar. Este é o maior cemitério de pneus do mundo. Se encontra no Kuwait. Para você ter uma ideia, devido ao seu incrível tamanho, é possível vê-lo em imagens de satélite. Estima-se que existam mais de 7 milhões de pneus nesse lugar. São trazidos de todo o território do Kuwait e de nações vizinhas. Este lugar seria ilegal em muitos países devido à poluição ambiental que gera. No entanto, neste lugar, quatro empresas se beneficiam com o tratamento e disposição desses pneus. 
Não parece, mas isso que você está vendo é arte. Consiste em arranhar uma superfície várias vezes, criando diferentes padrões artísticos. De início, parece um monte de riscos aleatórios, mas no final de tudo, é possível ver a beleza de uma verdadeira obra de arte. Este é o Waste Char, um drone aquático capaz de coletar o lixo da água. Seu desenho foi inspirado no tubarão-baleia, um animal que nada de boca aberta para capturar suas presas. De acordo com seus criadores, este dispositivo pode engolir até 60 kg de lixo em apenas uma viagem. Ou seja, se ele trabalhar 5 dias por semana, pode recolher cerca de 15,6 toneladas de resíduos por ano. Além de coletar lixo, ele também escaneia a água e registra dados sobre sua qualidade. Você sabia que a lava do vulcão Kilauea no Havaí é capaz de criar pequenas ilhas nas costas? Isso aconteceu em 2018, quando entrou em erupção por vários dias. Parte do fluxo de lava que se espalhou debaixo d'água foi empurrado pela pressão em direção à superfície. Mediu entre 6 e quase 10 metros de diâmetro. Não resistiu à erosão das ondas, mas pode acontecer novamente no futuro, porque este é um dos vulcões mais ativos do mundo e sua lava permanece queimando constantemente. Constantemente. Esta é uma camuflagem disruptiva, uma técnica usada na Primeira Guerra Mundial e em alguns conflitos posteriores. A diferença de outros métodos é que este não busca ocultar o objeto, mas sim confundir os olhos do inimigo. Estes padrões criam uma distorção visual que torna mais difícil estimar a distância e a velocidade observada. Esta técnica foi usada pelo Reino Unido e Estados Unidos, mas não se sabe ao certo se esse método funcionava. Esta casa de 100 anos de antiguidade foi coberta com um pano tricotado por iniciativa da artista polonesa Agatha Alexia, na Finlândia. Contou com a colaboração de muitas mulheres de diferentes partes do mundo, como Afeganistão, Iraque, China, Irã, Finlândia, Estônia e Rússia. A intenção da artista era criar um símbolo que representasse um futuro mais colorido, cheio de esperanças para todos. Você já se perguntou como surgiu o famoso Smiley Face? Bem, ele surgiu em 1963 nos Estados Unidos, quando o vice-presidente de uma empresa, percebendo que seus funcionários viviam desanimados, pediu para um trabalhador de seu departamento de marketing desenvolver uma campanha de amizade. Então, um funcionário que também era um artista independente, chamado Harry Rosewood, desenhou a famosa carinha sorridente em menos de 10 minutos. Inesperadamente, o símbolo se converteu no sucesso total e é conhecido e usado pelo mundo inteiro. Este é o Wad Salam, o maior cemitério do mundo. Seu nome significa Vale da Paz em árabe e contém milhões de túmulos distribuídos por uma área de 6 km quadrados. Está localizado no Iraque e é operado diariamente por mais de 1.400 anos. Esta é a maior estátua do Buda que existe. Mede 71 metros de altura e foi esculpida num penhasco no século 8, na província de Sichuan, na China. Foi construído para servir como um sistema de drenagem, porque os detritos rochosos foram depositados no rio. A corrente foi alterada e sua navegação se tornou mais segura. Em 1996, a estátua e o local foi declarado Patrimônio da Humanidade pelo Unesco. Conheça agora o Skink de Três Dedos, um lagarto que é capaz de parir e botar ovos na mesma ninhada. É o único capaz de uma reprodução bimodal. Alguns pesquisadores acreditam que trata-se de um meio intermediário entre duas espécies, uma ovípara e outra vivípara. Mas para outros é devido a uma adaptação ao frio e às condições extremas, já que eles só dão à luz quando o ambiente não é seguro para botar ovos. Este é o Pabican, um curioso lavabo projetado para vomitar. Estão instaladas em alguns bares e restaurantes em países como Alemanha e Áustria. Usuários vomitam neles se apoiando nas duas alças. Bem criativo, não? Este é o raio-x de um pug. Assustador, não? Apesar de parecer tão adorável por fora, esses pequeninos sofrem com inúmeros problemas de saúde devido ao focinho curto. Os pugs originais tinham um focinho mais longo, mas após anos de reprodução seletiva, desenvolveram essas complicações. 
Esta é a Praia Vermelha, localizada na província de Liaoning, no nordeste da China. Ela fica em uma região onde o rio encontra o mar e, por ser extremamente pantanosa, lá nasce uma espécie de alga chamada Suaeda Salsa, que começa a crescer entre abril e maio e dá origem a essa cor vermelha. De acordo com especialistas, a praia atinge sua coloração mais intensa entre os meses de setembro e outubro. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!